வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகதம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் ஸோ நம்ம அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சனில் வித்தியாசமான சமையல் பாரம்பரியமான சமையல் கலக்கலான சமையல் அட்டகாசமான ஒரு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா கடாய் வெஜிடபிள் ஒரு எளிமையான ஒரு டிஷ்ஷு ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷு அந்த கடாய் வெஜிடபிள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் கடாய் வெஜிடபிளுக்கு தேவையான பொருட்கள் கேரட் நூறு கிராம் உருளைக்கிழங்கு நூற்றி ஐம்பது கிராம் பீன்ஸ் நூறு கிராம் கத்திரிக்காய் நூறு கிராம் வெங்காயம் ரெண்டு காய் தக்காளி பழம் ரெண்டு காய் பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பர் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தக்காளி பழ சாஸு நாலு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து கொத்தமல்லி அரைக்கை கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டு உப்பு தேவையான அளவு கடாய் வெஜிடபிள் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்து பார்ப்போம் நாலு வெஜிடபிள் எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் பீன்ஸு அண்டு கேரட்டு இதை வந்து நீட் நீட்டாக கட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்க என்ன ஊற்றிட்டு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பொன்முருள் வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டு தக்காளி பழத்தை போட்டு இந்த காய்கறியும் போட்டு நல்லா வதக்கிடறோம் அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாத்தில் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து காயை வேக வச்சு கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி வந்த பிறகு கடைசியாக நம்ம தக்காளி சாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த தக்காளி சாஸை மேலே விட்டுட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு சப்பாத்தியோட நான் ரொட்டியோட அது மாதிரி பொல வயிற்றோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான கடாய் வெஜிடபிள் இப்போ அந்த கடாய் வெஜிடபிளை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க அடுப்பை பார்த்து வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருவேன் இதில் என்ன ஊற்றிடுறேன் என்ன சூடாகணும் சாதாரணமாக இந்த கடாய் வெஜிடபிள் வந்து நார்த் சைடில் ரொம்ப பாப்புலர் நம்ம சவுத் சைடில் செய்யப்படும் இந்த நார்த் சைடில் செய்யும்போது அவங்க வந்து இந்த தக்காளி சாஸ் சூட்டுவாங்க தக்காளி சாஸ்ன்னு சொல்லும்போது ரெடிமேட் சாஸு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டிஷ் டென்ச்சி இருக்கும் நம்மளில் கொஞ்சம் காரசாரமாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு அருமையான ஒரு வெஜிடபிள் நான் சொன்ன மாதிரி சப்பாத்தியோடு சாப்பிட்டாலும் சரி அதே மாதிரி சாதத்தில் போட்டு பெசி சாப்பிடும்போது தோசையோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த காய்கறின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு பூமிக்கு மேலே விளையிற காய்கறிகள் வேணும்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ண கே கேரட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி உள்ளக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் உங்கள் உள்ளக்கிழங்கு கேரட் ஒத்துக்காது அதனால் பூமிக்கு மேலே விளையிற காய்கறிகள்னால் நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு அதே மாதிரி சீரகம் கருவேப்பிலை ரெண்டு காஞ்ச மிளகா தாளிப்புக்கு சீரகம் கடுகு காஞ்ச மிளகா போட்டலாம் நல்லா பொறிச்சில்லாத நல்லா வதங்கிடுச்சு ரெண்டு கை வெங்காயம் இதை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌட் கலரில் வதக்கலாம் இது வெங்காயம் சொல்லும்போது சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி வெள்ளை வெங்காயம் யூஸ் பண்ணாலும் அது யூஸ் பண்ணாலும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சாதமாக அந்த வெள்ளை வெங்காயம் சொல்லும்போது உடம்பு சூட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மூல நோய்க்கு அந்த வெள்ளை வெங்காயம் ரொம்ப நல்லது அது மூணு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு நெய்யில் இப்படி உப்பு மிளகு தூள் போட்டு அதை சாதத்தை போட்டு பசி சாப்பிட்டோம்னா அந்த மூல நோய்க்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த வெங்காயம் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபோர்த் டன் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌட் கலரில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம் மீன் டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இஞ்சி பூண்டு அரை போட்டலாம் இஞ்சி பூண்டு அரை போட்டு கொஞ்சம் வதக்கலாம் நல்லா வதக்கிட்டு இதில் தக்காளி பழத்தை பிடிஞ்ச மாதிரி போட்டலாம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் தொக்கு மாதிரி வரட்டும் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாவை ரெண்ட உடைச்சி போட்டுக்கிறேன் கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் சீரக தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் பொடியாக நிறுத்த வெங்காயம் கோல்டன் ரோட் கலர் வதக்கிறதும் வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு அரவை தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 
பச்சை மிளகாய் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த காயெல்லாம் போட்டுறேன் கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் பீன்ஸ் போட்டேன் ஓ டாஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் உப்பு போடுக்கிறேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுட்டு வதக்கலாம் இதே மாதிரி காய்கறிகள் சொல்லும்போது கடாய் வெஜிடபிள்ஸ் சொன்னோம் இதே ஒரு நல்ல காய்கறியில் ஒரு சூப்பரான வெள்ளை குருமா அப்படின்னா இதே மாதிரி காய்கறிகள் வெங்காயம் தக்காளி பழம் இஞ்சி பூண்டு அரவு காய்கறி போட்டு வதக்கிட்டு அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் தனியாக தூள் எதுவுமே கிடையாது வெறும் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி போடுறோம் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி அதில் போட்டு தயிரையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் வெள்ளை குருமா பிரியாணியோடு சாப்பிட்டாலும் சரி அதே மாதிரி தோசை இட்லியோடு சாப்பிடும்போதும் ஒரு கலக்கலான ஒரு குருமா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த காய் வச்சிங்கன்னா முக்காபாக வந்துடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் அதே மாதிரி மஞ்சள் தூள் போட்டு டாஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இது தண்ணி விட்டுறது காரணம் அந்த மசாலா வந்து பச்சை வாசனை போயிடும் அதனால் அந்த தண்ணி விட்டுக்கலாம் காய் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தக்காளி சாஸ் அதாவது இந்த அரைச்சி வச்சுக்க தக்காளியை அந்த தக்காளி சாஸை இதில் விட்டுறேன் கொஞ்சம் புளிப்பு இருக்கும் பட் டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் வேறு வேக்காடு வேக்கட்டும் வச்சுனா ஒரு ரீகாப் என்ன பண்ணுறோம் கடுகு சீரகம் கருவேப்பில் தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை பொன் மிளகாய் வதக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு வர போட்டோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டோம் அதில் காய்கறி போட்டோம் கேரட்டு பீன்ஸு கத்திரிக்காய் உள்ளக்கிழங்கு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு காயை வேக வச்சோம் முக்கால் பாகம் காய் வந்த பிறகு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிட்டோம் கடைசி அரைச்சி வச்சுக்க தக்காளி பழம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு கலக்கலான கடாய் வெஜிடபிள் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டே ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் ரவை போடுறோம் இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தேங்காய் ரவை போட்டு இறக்கிடலாம் ரெண்டே ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் ரவை கலக்கலான ஒரு கடாய் வெஜிடபிள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இதுதான் அதோடய கன்சிஸ்டன்சி ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு போல் எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு அனுப்பிச்சிட்றேன் இதில் இந்த கடாய் வெஜிடபிள் போட்டுறேன் நான் சொன்னேன் டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றிங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட்டு ஸ்டென்ச்சு இருக்கும் அட்டகாசமான ஒரு கலக்கலான கடாய் வெஜிடபிள் நம்ம விஏபி கிச்சன்லேருந்து தாமு உங்களுக்கு கோஷம் கொடுத்துருக்கான் இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுங்கள் உங்களை அடுத்த எபிசோடில் சந்திக்கிற விடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்